Hi guys, I'm Remward Magno. I'm 28 years old. So, bago po ako pumunta sa Korea, nakatira po ako sa New York Street, General Santos City. Pero ngayon, umuwi na ako dito sa Pilipinas at dito na po ako nakatira sa sarili namin lugar dito sa North Cotabato. Dumating po ako sa Korea noong July 1, 2015. At doon po ako nagtatrabaho sa Jusamda, Jeju Island, South Korea. So, isa po akong um, factory worker. At ang trabaho ko po doon is uh, nagbo-boneless kami ng mga isda. Ang product namin is a frozen uh, fish. Bago ako pumunta sa Korea, 5 uh, years rin ako nag-stay sa Jensan. Doon ako nag-aaral at nakapagtrabaho sa isang uh, restaurant sa SM. Isa po akong waiter. And yung salary ko dati is umaabot lang ng 275 per day. So, ang yung salary ko in one year, makukuha mo lang yan sa Korea in one month. So, ayun po, ganun po kalaki yung uh, advantage ng salary dito sa Pilipinas at saka sa Korea. Nalaman ko lang po yung RDV sa kasamahan ko sa trabaho. Kasi meron akong, uh, may story po ako kung bakit kung paano po ako nakapunta sa South Korea. So, noong uh, July 21, 2014, um, sinabi ko sa mga kasamahan ko na magre-resign na ako, pupunta na ako, mag-a-abroad na ako. So, tinanong nila ako kung saan ako mag-a-abroad. Sabi ko sa kanila, sa South Korea. Pero wala po akong idea na sa South Korea po ako magtatrabaho. Kasi yung, yung target ko dati is Dubai kasi nandoon yung pinsan ko. So, sabi niya sa akin, pagka break time nun, sabi niya sa akin, yung kapitbahay namin sa Korea rin nagtatrabaho, uh, factory worker. Sabi ko, saan siya nag-apply? Sa POAA daw. So, nung pagdating ng break ko na naman, sinerch ko yung POAA sa website, sa, sa Google, and then, nabasa ko doon yung survey for APS worker, yung, yung gusto magtrabaho sa Korea. Survey niya is July 29, if I'm not mistaken, sa, sa date na yon 2014 pa yun guys. So ayun, uh, pagdating ng 29, nag-survey kami, tatlo kami na magkakasama. Nag-survey kami doon, nakapasa kami sa, sa survey, at sabi ko, may exam. E paano tayo makakapasa nito kung hindi tayo mag-aaral? So yung kasamahan ko naman na taga Palumpang, uh, nagtanong-tanong, at ayun, nalaman nila yung RDV na merong RDV po dyan sa Kalumpang. So, After a day noon, nag-inquire siya, tapos next week, nagpa-enroll na kami. Yung first impression ko sa Korean language is napaka-hirap, di ba? Napaka-hirap kasi bagong language, may sarili silang letters, hindi natin alam. Yung mga letters nila, so sobrang hirap talaga yung first impression ko doon. Sa pag-aaral ng Korean language, yung mga methods na ginamit ko is unang-una yung memorization, pangalawa yung pagsusulat, Uh, inuulit ko yung pagsusulat ng mga letters para may memorize ko para mabilis kong ma-memorize yung mga letters. So, sinusulat ko siya at nakikinig ako sa mga audio. Yes, meron tayong mada-download na audio at sa sabayan nyo uh, tingin sa aklat, sa book. Kasi para yung tainga natin is uh, mapafamiliarize niya yung uh, pakikinig ng mga Korean voices. So, ayun. Katapos nyon, um, Study. Every vacant time, kahit nasa trabaho ako, may maliit ako na papel na dala-dala, sa araw na yun, yun sa studyan ko. So, nakasulat na doon. Kapag walang customer, yun, nakatayo sa harap at nagbabasa. Pating sa registration, ang ginawa namin is uh, pumunta kami sa Dabao kasi wala pang online dati. Pumunta kami ng Dabao, isang van kami. Tapos, uh, kasama ang palad. Uh, mga alas tres na yata kami na process doon. Tapos, kailangan pang pumunta ng bangko. Hindi kami nakaabot sa bangko na close yung bangko. So, doon pa kami natulog sa harap ng PWA, sa ban. At saka, uh, kinabukasan, bumalik sa bangko at bumalik ulit sa PWA at bumalik ulit sa Jensan. So, napakahirap noon. At nung pagdating sa exam, babalik na naman kami sa Davao. At uh, yung pinakamahirap rin doon is... Uh, inatake ako ng UTI ko, nilagnat ako, hindi ako nakatulog ng buong gabi hanggang maumaga Hanggang sa pag-exam ko, nilalamig pa ako At time guys, in-expect ko na oo, medyo makakapasa ako nito Kasi yung ginawa ko, nung nag-exam ako, nilagyan ko ng uh, sagot 
And then pagdating sa bahay, nilabas na yung sagot sa website or sa online. Nilabas yung sagot, chinek ko. So sabi ko, pwede, makakapasa talaga ako dito kasi mga almost 21 na, above 21 na. Sana makakuha ako. So, kasi dati 20 yata or 21 na yung passing score. Sabi ko, um, 21 na, 22 na to, sigurado makakapasa ako. So, pero hindi pa ako talaga expect na 100% totally kasi kapag hindi ko nakita yung name ko, baka alam mo naman, baka magkamali yung reading or something, ba diba? So, not time, kasi nag-exam kami November 16 at yung result namin is November 21. Sa, sa taong yun, KLT 11 kami, dalawang beses yung exam sa isang taon. Y- yun na yata yung pinakalas, dalawang beses yung exam. So, ayun, tumawag si Ma'am Daisy kay Chef Lemuel na sabi niya, oh, Lemuel, nakapasa ka na at saka si Remart. Sabi ko, sumigaw talaga ako sa restaurant. Sabi ko, talaga Chef, nakapasa ko? Sabi ko ganun sa kanya. Eh, hindi, parang hindi ko na-expect rin. Pero may hint na ako na sigurado makakapasa ko. Uh, ayun, nakapasa na kami. So, ang next namin na step is balik na naman kami sa Dabao para mag-medical. Tapos, isi-send namin sa POA sa Manila. And after doon, nung nagkaroon na kami ng, ng uh, CCBI yata yun, yun na, pumunta na kami ng Manila. Tapos yung, yung pinakamaganda doon na experience ko is yung, yung, si, yung kasamaan ko, si bro Arjo Lapasaran. Hindi pa kami nag-meet noon ever since. Hindi pa kami nag-meet. Nasa, ano lang, nasa tawag doon. Nasa airport lang. Tapos, Uh, sinama niya ako, sabi kasi niya, magsabay-sabay kami doon, may mga kaibigan kami doon na sa Manila, nag sila ng bahay, sabi namin doon kami pupunta. Pero, yung pinsan niya, may, pin- may, may pinsan siya sa Makati, at saka pumayag na doon kami uh, magstay nagstay ako doon for one week para sa training. So, yun, nag-training kami, Tin- tinulungan kami ng pinsan niya, sinabaya kami papuntang POAA, so, ayun, After training namin, pumunta ako sa tito ko sa Cavite at doon ako naghintay ng uh, visa ko at saka flight ko. So, napakahirap kasi minsan, di ba, doon ko na-experience yung first time sa traffic kasi first time ko rin pumunta ng Manila noon that time. Uh, ang ginawa ko habang naghihintay ako ng ano, na makaalis, hindi ako umuwi talaga dito sa Mindanao, nagstay lang ako sa tito ko, almost two months rin ako. Hindi rin siya aabot ng 2 months. Almost 2 months na ako naghintay sa uh, Manila. Nag-stay doon para makatipid ako. So, yun yung ginawa ko. Uh, actually, first time ko itong uh, mag-abroad, magtrabaho abroad. At saka mahiwalay sa pamilya. Pero hindi naman, hindi ko na-feel yung, ano, yung homesick. Kasi sa Jensen, 5 years rin ako. Tapos yung parents ko, mga kapatid ko dito sa lugar namin. So, nasanay na ako for 5 years na uh, malayo sa kanila. Hindi ko naramdam yung homesick. First impression ko sa Korea is, uh, alam naman natin, maganda ang Korea, di ba? So, pero, pagdating ko dun sa Korea, alam mo yung may takot ka, hindi mo alam kung baka hindi maganda yung company mapuntahan mo, mahirap. So, pagdating ko sa company, syempre mag adjust tayo sa trabaho natin, sa kasamahan natin. So, hindi naman ako nahirapan. Yung team jang name namin doon, magaling naman siya mat- magturo, babae siya, tapos mabait siya. So, ayun, hindi ako nahirapan masyado sa mga gawain doon, sa, pag, uh, sa pagsasal, sa pagbubonless ng isda, kasi siyang nagtuturo sa akin. So, hindi naman mas- mahirap. Mahirap lang nung una, one week ko, kasi yung kamay ko, nangangalay, tapos sakit sa paa, kasi almost eight hours kang nakatayo, walang upo-upo. Pero ngayon, Uh, wala na problema. Sanay na sanay na yung uh, katawan ko sa, pagta- sa pagtatrabaho at saka sa pagtatayo uh, ng almost 8 hours. At saka yung trabaho namin guys, hindi naman siya mahirap. Sobrang gaan kasi mga kasama namin babae. So sobrang gaan lang yung trabaho namin. Hindi naman, hindi naman kami pinaforce na ito ubusin nyo agad-agad yan. Hindi. Kung ano lang makaya namin sa araw na to, yun ang talaga yung gagawin namin. Kasi hindi naman kami uh, masyadong naghahabol sa sa, sa pag-delivery uh, kasi marami kami nakastock sa malaking refrigerator namin. So, hindi ganun kahirap. Madali lang po yung trabaho. Adjust ko naman sa co-workers. Kailangan lang natin makisama. Yun yung dapat natin gawin. Makisama tayo sa kanila. Noong first month, uh, month 
ko. Nakikisama talaga ako sa kanila. Mag, yung, yung tipong hindi ka nagiinom, mapapainom ka. Yung tipong hindi ka marunong kumanta, mapapakanta ka. Kasi kailangan mo talaga silang pakisamaan. Pero nung after a year or uh, after a year na, kanya-kanya na kaming uh, buhay, kanya-kanya na kaming lifestyle, at saka kung sino yung ano, yung mga kagrupo mo na parang parehas kayo ng interest, ng gusto, doon ka, doon ka sasama para walang problema. Kasi yung iba hindi naman, hindi ko naman na uh, gusto yung interest nila eh. Kasi yung iba nagiinom every Saturday ng gabi, uh, kasi ako hindi naman ako nagiinom, hindi rin ako nagsusugal. So, kung saan yung yung feeling mo na parehas kayong hilig o na gusto, yun yung mga barkadang uh, dapat mong samahan. About naman sa food, sa pagkain, nung una, nung pagdating ko sa Korea, na sa training center, parang hindi ko kaya kainin yung pagkain kasi alam mo yung yung ano, planggana, punong-puno yun kasi ang dami namin ang dami namin. Punong-puno yung palanggan at tapos kinakamay lang ilalagay sa plato mo, di ba? First time ko yung makita. So, para ang hirap na kainin. Pero, wala tayong magawa. Nasa bansa tayo nila, kailangan natin kainin yung mga pagkain nila. Pero now, lahat ng pagkain sa Korea is halos nakakain ko na. So, yung tips ko sa inyo guys, yung mga pagkain na ayaw nyo kainin, subukan nyo, subo kayo kahit iisa-isa lang kada kain kasi masasanay kayo. Especially yung kimchi dati hindi ko gusto. Pero nung sa company namin, unlimited yung kimchi, inaraw-araw ko siya, kinain ko siya. At saka ngayon, gustong gusto ko na yung kimchi. At sa weather naman, yung weather sa Korea is for season, doon talaga ako nahirapan kasi especially yung patapos na yung summer, sinisipon ako, inuubo ako. Tapos pagdating na naman ng winter, ayun, sinisipon, inuubo. Tapos pagdating ng summer, every every season, parang inuubo ako at sinisipon. Kasi may na yung katawan ko. Kapan natin yung first uh, salary. Kung saan ko uh, ginastos. Yung unang salary, syempre yung uh, yung salary ko, first salary ko is 800,000 Korean won. Kasi uh, may 3 months provision pa kami at yung sahod namin is napakaliit pa lang yun nasa isang milyon pa lang yata so mga 800 lang yung sahod ko ang kalahati nun, pinadala ko dito sa Pilipinas sa magulang ko ginastos nila at saka uh, binayad sa utang binayad sa utang binayaran ko yung utang ko para uh, mabawasan maliit lang naman yung inutang ko at least mabawasan ko siya doon doon uh, napunta yung first uh, salary ko at saka yung kalahati uh, allowance ko sa pagkain. At saka sa pamamasyal rin. Kasi yung first year, 3 years ko, umaga, tanghali, uh, gabi is free meal ako. So yun, yun ang napakaganda kasi free meal kami, libreng bigas, may pagkain sa ref, ikaw na lang magluluto. So Uh, napaganda talaga nung first 3 years uh, Actually guys, nandito na ako sa Pilipinas Isa na po akong uh, sincere worker Umuhi po ako nung, uh, nung April 24 Pero dahil po sa, sa pandemyang ito uh, Naantala po yung pagbabalik ko sa Korea 4 years and 10 months na ako sa Korea At nung April 24, umuwi po ako dito sa Pilipinas So, isa po akong sincere worker. Hinihintay ko na lang po na makabalik ako sa Korea. Sana makabalik po ako doon. Kasi ngayon, dahil sa pandemyang ito, naantala yung pagpapadala ng mga EPS workers sa Korea. Uh, Pag-usapan natin yung buhay Korea ko in fast 4 years and 10 months. Para sa akin, is the best. Kasi, syempre, may sahot ka. Nabibili mo yung gusto mo. Mga bagay na hindi mo naranasan dito sa Pilipinas mahukuha mo na sa Korea. At yung mga bagay na hindi naranasan ng pamilya mo ay natatamasa na nila ngayon. Uh, yung mga project ko at saka plano ko, next na contract ko is mag, mag-iipon at saka magtatayo na ng business. Kasi yung first contract ko is, uh, uh, ito na nga, nakapagpatayo ako ng bahay, uh, nakapagpundar ako ng uh, mga ibang ari-arian. So, sa future ko or af- kapag makabalik ako sa Korea is uh, pure business na siya. Gagamitin ko na yung pera ko, yung sahod ko para sa business at palaguin yung uh, dito, dito sa lugar namin. Meron meron akong uh, 
um, pwede ako mag-farm dito, mag-alaga ng mga hayo. Although may alaga kami ngayon, pero gusto ko dagdagan pa siya para marami. At saka makapagpatayo ng business dito. Kahit dito lang sa harap ng bahay namin, kasi uh, highway naman yan, future na yan, magiging highway, kasi kinoconstruct na magiging six lanes na yung harap ng bahay namin. So pwede na ako magpapatayo ng mga Uh, kahit small business lang muna. Actually, yung pagtatrabaho ko sa Korea is para sa akin, nung una, uh, be practical na lang. Kasi hindi ko naman talaga alam eh, factory worker. ba diba? Parang ayaw mong trabaho sa factory worker. ba diba? Maging factory worker. Kasi wala akong any idea about uh, factory. Baka mabigat yung trabaho, baka mahirap. Pero ang ginawa ko, be practical ako. At saka inisip ko talaga yung sahod, malaki. Once na magtrabaho ako doon, Siguradong makukuha ko yung mga pangarap ko ng mabilisan at hindi ako maghihintay ng ilang-ilang taon. Nakapagtrabaho na, hindi naman ako nanginayang kasi sobrang laki ng naitulong niya sa akin. At saka parang ang sarap, ang sarap ng, ng magtrabaho doon kasi alam mo yung sanay ka na, alam mo na yung gagawin mo. So parang natutunan mo na rin siya na mahalin yung trabaho mo. Para sa mga kababayan natin dyan, na gusto magtrabaho sa Korea is yes, recommend ko talaga na kung gusto nyong makapasok sa Korea gawin nyo, mag na kayo ngayon at mag-aral na kayo sa RDV igagayad kayo nila simula sa pag-aaral at kung paano mag-process papuntang Manila so malaking tulong talaga kapag mag-aaral kayo uh, subukan nyo magtrabaho sa Korea kasi napakaganda po ang uh, salary Especially yung salary kasi malaki yung salary. At depende na lang po yan sa trabaho kung uh, saan kayo mapunta. Piliin nyo yung RDV Language and Skill Institute. Accredited to test da na po yan, yung school. So, sigurado po ako, siguradong sigurado ako na 100% na matuturuan kayo ng maayos. At saka, depende na po yan sa inyo kung paano kayo mag-study. Kasi... Nung panahon namin, yung RDV is a RDV Tutorial Center pa lang. So, maliit pa lang yung school. Ngayon, lumalaki na siya at saka accredited na siya ng TESDA. Once again, maraming maraming salamat um, kay Ma'am Daisy, sa kanyang asawa, at sa school. So, maraming maraming salamat, Ma'am, sa pagtuturo niyo sa amin. Dahil kung hindi, uh, kung hindi ako nakapasok sa school niyo, hindi ako makakarating dito sa sa buhay ko ngayon, kung anong meron ako ngayon, at hindi ako makakapagtrabaho sa Korea. So, maraming maraming salamat po, at uh, happy, happy 10 years anniversary RDV. So, guys, 10 years na po yung RDV. At saka, marami na po ang buhay na nabago, nakaranas ng magandang buhay, dahil po sa pag-aaral sa RDV at nakapagtrabaho sa South Korea. Maraming maraming salamat. God bless and stay healthy everyone. Thank you.